வெல்கம் டு மது சமையல் நம்ம எந்த வெஜிடேரியன் ஹோட்டல்ஸ்க்கு போனாலும் முதல்ல முதல்ல ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆர்டர் பண்ணுற டிஷ்ஷு எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஃபேவரட்டான டிஷ் என்னென்னா சோலே பட்டுரா தான் ஆமாங்க இன்றைக்கி நம்ம ரெண்டுமே பார்த்துடலாம் சோலே பட்டுரா ரெண்டுமே பூரி எப்படி செய்கிறது அதே மாதிரி அதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக அந்த கிரேவி வந்து எப்படி பண்ணலான்னு பார்த்துடலாங்க இப்போ நாலு கப் அளவு மைதா வந்து நம்ம ஒரு பவுலுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இப்போ அடுத்து நாம் அரை கப் அளவு ரவை வந்து சேர் சேர்த்துக்க போகிறோம் நாலு கப் மைதாக்கு அரை கப் ரவை கரெக்டாக இருக்கும் ஏன் ரவை சேர்க்குறோன்னா அந்த பஃபினஸ்க்காக தான் பூரி வந்து நல்லா புஸ்ஸுன்னு எழுந்திரிச்சு உங்களுக்கு டக்குன்னு அந்த பஃபினஸ் போகாமல் இருக்கும் அதனால தான் நம்ம ரவை சேர்க்குறோம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம சக்கரை வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் சக்கரை சேர்க்கறதுக்கு ரீசன் வந்து நல்லா மேல அந்த லைட் ப்ரௌன் கலர் வரதுக்காக தான் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு கப் அளவு புளிக்காத தயிர் வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்க போறோம் இப்போ இன்னொரு கப் தயிரையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தண்ணியே வந்து சேர்க்காம நம்ம தயிரில் மட்டும் நம்ம செய்கிறோம் அது வந்து ரொம்ப டேஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும் அந்த பட்டூரா இப்போ நான் மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கப் அளவு தயிர் மொத்தமாக சேர்த்துருக்கேன் இந்த நாலு கப் மைதா மாவுக்கும் அரை கப் ரவைக்கும் இப்போ இதை நல்லா அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா உங்களுக்கு சாஃப்ட் அந்த மாவு வந்து சாஃப்டாக நீங்கள் வந்து பசிஞ்சுக்கணும் ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கக்கூடாது இப்போ பாருங்க நம்ம தயிர்லேயே ஃபுல்லாக பிசைஞ்சிட்டோம் இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு வேலை உங்களுக்கு பத்தலை அப்படின்னா வேணால் லைட்டாக தண்ணி வந்து தெளிச்சிக்கலாம் ஆனால் எனக்கு அந்த தயிர் ரெண்டு கப் தயிர் கரெக்டாக இருந்தது இப்போ பாருங்க இவ்வளோ சாஃப்டாக நம்ம எல்லாம் மாவு வந்து ஒன்று சேர்ந்து வந்துருச்சு இப்போ நம்ம கொஞ்சமா எண்ணெய் வந்து தேய்ச்சி அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா சாஃப்டா அப்படியே இப்படி மசாஜ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்ப இன்னொரு ஒரு அரை டீஸ்பூன் டோட்டலா ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் நான் எண்ணெய் வந்து சேர்த்திருக்கேன் இப்ப நம்மளோட அந்த பட்டூரா மாவு வந்து ரெடி ஆயிருச்சு ஆஹ் இதுல வந்து லைட்டா அப்படியே ஒரு ரெண்டு ட்ராப் எண்ணெய் விட்டு மேல வந்து அப்படியே கோட் பண்ணிருங்க காயாம இருக்கிறதுக்காக ஆஹ் லைட்டா எண்ணெய் பூசிட்டு நீங்க இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருங்க இவ்வளவு சாஃப்டா இருக்கு பாருங்க இதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் இதை டிஸ்டர்பே பண்ண வேணா அப்படியே விட்டுருங்க ரெண்டு மணி நேரம் கழிச்சு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ சன்னா வந்து நான் ஊற போட்டிருந்தேன் ஓவர் நைட் ஊற போட்டிருந்தேன் இப்போ இதை வந்து நம்ம காலையில் நல்லா இதை வந்து அலசிக்கலாம் ஒரு வாட்டி இப்போ நம்ம ஊற வச்ச இந்த சன்னா சுண்டலை வந்து இப்போ குக்கருக்கு மாற்றிடலாம் இப்போ நல்லா மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி விட்டு வேக வைக்க போகிறோம் இப்போ நான் ஹையில் வச்சுருக்கேன் மேலே ஆவி வரட்டும் இப்போ ஆவி வந்ததுக்கு அப்புறமா சிம் பண்ணிட்டு வெயிட்ட போட்டுருங்க வெயிட்ட போட்டு இருபது நிமிஷம் விட்டுடலாம் இப்போ அந்த இருபது நிமிஷம் சிம்ல இருக்கட்டும் சன்னா அதுக்குள்ள நம்ம வந்து கிரேவி அந்த மசாலா வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் இப்போ மூணு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி அப்புறம் பூண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு பத்து பல் பூண்டு அப்புறம் ரெண்டு இன்ச் சைஸ் அளவுக்கு இஞ்சி துண்டுகள் இதெல்லாமே ஒரு தட்டில் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்போ நம்ம மிக்சியில் வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம் இப்போ காரத்துக்கு தேவையான அளவு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து ஒரு டீஸ்பூன் ஏற்கனவே சேர்த்துட்டேன் இப்போ ரெண்டாவது டீஸ்பூன் சேர்க்குறேன் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து மிளகாய் தூள் சேர்த்தாச்சு இப்போ சீரகம் வந்து நல்லா ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி விடாமல் நீங்கள் நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கணும் பாருங்கள் இப்போ ஃபைன் பேஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மசாலா சன்னா மசாலாவுக்கு இப்போ நம்ம சன்னா வேக போட்டிருந்தோம்ல சிம்ல வச்சு இருபது நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு கேஸும் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக வெந்திருக்கணும் மசு ரொம்ப அப்படியே மேஷ் ஆகிடக்கூடாது இந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் கிரேவிக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு கப் அளவு இந்த வெந்த சன்னாவை மட்டும் நான் எடுத்து தனியாக வைக்க போகிறேன் இது எதுக்குன்னா இதை நம்ம நல்லா மேஷ் பண்ணிக்க போகிறோம் இதை நல்லா மசிச்சு விட்டு நம்ம கிரேவியில் வந்து சேர்த்துக்க போகிறோம் அது நல்லா கிரேவிக்கு திக்னஸும் கொடுக்கும் டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும் இப்போ சன்னா நம்ம ஒரு கப் எடுத்து வச்சுருந்தது நல்லா அந்த மாதிரி மசிச்சு மசிச்சு வச்சாச்சு
இப்போ என்ன சூடானதுக்கு அப்புறமா ஒரு பிரிஞ்சி இல அப்புறம் ஒரு சின்ன பீஸ் பட்ட ஒரு ரெண்டு பீஸ் அப்புறம் மூணே மூணு கிராம்பு இப்போ தக்காளி வந்து நல்லா அப்படியே சிம் பண்ணிட்டு சேர்த்துக்கோங்க இது நல்லா மேஷ் ஆகட்டும் இப்போ கொஞ்சம் கல்லுப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ மஞ்சத்தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் சேர்த்துட்டு நல்லா அப்படியே வதக்கி விட்ருங்க இது நல்லா மசு மசிஞ்சு வரட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்த இன்க்ரீடியன்ட் சேர்த்துக்கலாம் இந்தளவுக்கு தக்காளி மேஷ் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட் வெங்காயம் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு மிளகாய் தூள் சீரகம் அரைச்சி வச்சோம்னா அந்த விழுது வந்து நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த சுண்டல் வேக வச்ச தண்ணியும் இந்த மசாலா அரைச்ச இந்த இதையும் நம்ம வேஸ்ட் பண்ணாமல் இந்த தண்ணி இதில் சேர்த்து நம்ம அதில் சேர்த்துடலாம் நல்லா கலந்து விட்டு மூடி வச்சுருங்க இது கம்ப்ளீட்டாக பச்சை வாசனை போகணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நல்லா அப்படி மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் குக் பண்ணணும் அப்பப்போ கிண்டி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அடி பிடிக்காமல் இருக்கும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பச்சை வாசனை போய் என்ன பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு மல்லித்தூள் அரை டீஸ்பூன் அப்புறம் கரம் மசாலா வந்து அரை டீஸ்பூன் அவ்வளோதான் நான் சேர்க்குறேன் நான் வந்து ரொம்ப காட்டமாக இருக்கும் நம்ம நிறைய மசாலா சேர்த்துட்டோன்னா அதனால் மைல்டாக இருக்கட்டும் நான் இவ்வளோதான் சேர்க்குறேன் பாருங்கள் இப்போ ஒரு நிமிஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா திருப்பியும் என்ன பிரிஞ்சு வரும் இப்போ அடுத்து நம்ம இன்க்ரீடியன்ட் சேர்க்கலாம் இப்போ வேக வச்ச சுண்டல் அந்த தண்ணியோடையே நீங்கள் சேர்க்கலாம் நல்லா அப்படியே கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம மசிச்சு வச்ச அந்த ஒரு கப் சுண்டல் அதையும் சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கலாம் நான் சுண்டல் வேக வச்ச தண்ணி அதையே நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் தேவையான அளவு ரொம்பவும் தண்ணி ஊற்றுறாதீங்க இந்த கிரேவி வந்து நல்லா ஒரு செமி கிரேவியாக இருக்கும் ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது இது இந்த அளவுக்கு போதும் இது நல்லா கொதிச்சு வரப்ப கரெக்டாக வந்துடும் அந்த கன்சிஸ்டன்சி இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கல்லுப்பு இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் இப்படியே நீங்கள் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு அப்பப்போ கிண்டி விட்டு குக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி அழகாக என்ன பிரிஞ்சு வரும் இதுதான் கரெக்டான ஸ்டேஜ் இப்போ நம்மளோட சன்னா கிரேவி வீட்லேயே ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சுட்டோம் இன்னும் நீங்கள் ரெஸ்டாரண்ட் மாதிரி ரிச்சாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா க்ரீம் வந்து கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் நான் அதெல்லாம் சேர்க்கலாம் இப்போ அடுத்து நாம் பட்டூரா வந்து செய்ய போகிறோம் பட்டூராவுக்கு மாவு ரெண்டு மணி நேரம் சூப்பராக ஊறிடுச்சு லைட்டாக பெருசாகியிருக்கு இப்போ இதை வந்து நம்ம எப்போவும் பூரி தேய்ப்போம்ல அந்த அளவுக்கு நம்ம பூரி தேய்ச்சி நம்ம வந்து சுட வேண்டிதான் இப்போ மாவு வந்து நல்ல ஒரு வாட்டி இந்த மாதிரி தேய்ச்சிக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் மாவு எடுத்து நல்லா உருட்டிக்கோங்க ஸ்மூத்தாக அப்படி ரவுண்ட் பாலாக அப்புறம் உங்களுக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ எந்த சைஸில் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து மாவு எடுத்து இந்த மாதிரி தேய்ச்சிக்கலாம் இப்போ ஒரு வேலை ஹோட்டலில் கொடுக்குற மாதிரி பெருசாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சுடுற பாத்திரம் வந்து கொஞ்சம் அகலமாக எடுத்துக்கணும் இப்போ நான் ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் உருட்டியிருக்கேன் பாருங்கள் ரொம்ப தின்னாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது இப்போ மாவு தேய்க்காமல் லைட்டாக இந்த மாதிரி எண்ணெய் வந்து தேய்ச்சிக்கோங்க ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக இது நான் ரவுண்டாக தேய்க்கிறேன் இப்போ இப்போ பெருசாக ஹோட்டலில் கொடுக்குற மாதிரி வேணும்னா இந்த மாதிரி இந்த அளவுக்கு பெருசாக தேய்ச்சி நீங்கள் இந்த பெரிய பேன் அகலமான பேனில் வச்சு சுட்டிங்கன்னா பெருசாக வரும் பட்டூரா நல்லா எந்திரிச்சு பஃபியாக வரணும்னா என்ன நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து போடணும் அதுதான் ட்ரிக்கே நமக்கு குட்டி பூரியே போதும் அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் மாவு எடுத்து இந்த மாதிரி நீங்கள் ரவுண்ட் பண்ணி தேய்ச்சிக்கோங்க நல்லா சூடான எண்ணெயில் போட்டுட்டு இப்படி லைட்டாக மேலே அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க கரண்டியில் அப்புறம் திருப்பி விட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க நல்லா பஃபியான பட்டூராஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ நமக்கு ரெஸ்டாரண்ட் போகாமையே நம்ம வீட்லேயே சோலே பட்டூரா சூப்பராக செஞ்சாச்சு இது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது மைதா அப்படிங்கிறனால என்றைக்காவது ஒரு நாள் வந்து நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிடலாம் ஏன்னா மைதா உடம்புக்கு கெடுதல் தான் ஸோ மந்த்லி ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி எப்போவாவது கெஸ்ட் வரப்ப இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிடுங்க கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் ப